我答应过你三次相让，这是第一次。有本事你就杀了我，我不用你让。
就是你。还给我！还给我！什么东西啊？你说这个？嗯，我珠子呢？你去还我。你这个女人，这出手也太狠了吧！等等，敬培的，我知道太孙的下落。你怎么知道？你是不是姓崔？我为什么要告诉你啊？嗯？人呢？怎么洗个脚这半晌还没回来呢？说这崔家军的人会向咱们开口吗？他们后面有追兵，不得不任由我们漫天咬价。待会儿呢，我就让他先跳到水井里面泡上个半晌再说。跳井？为什么跳井？咱们有粮在手，他们镇西军可不舍得我们落入敌手。此刻，就等着我们开口求他，然后漫天开价，好跟我们谈条件的。已经让太子在殿外跪了足有大半日了，再跪下去，只怕伤身。不管他，这个逆子每天上朝就知道逼朕，非要说那崔乙是清白的。他这么维护他，难道崔乙才是他的亲爹吗？哼，陛下。陛下这是气糊涂了，太子他也不过是为情所困罢了。这个逆子，朕替他选了那么好的良地，他居然看不上眼。我看他现在为了这个崔氏女
，可以去替村尹拼命。陛下莫要生气了。太子曾经受过重伤，伤愈不久，就出城去替陛下劫回崔尹。风尘仆仆，千里往返，纵没有功劳，也有苦劳啊。外头下那么大雨，让他换件衣裳，免得着凉。就让太子先起来吧。让他跪着，他不是骨头硬吗？一直跪到他认错了才能起来。哼！陛下，你就只有这一个儿子了。起来，命老奴扶着您更衣去。哎，殿下、哎，去告诉陛下，不还崔乙清白，不让崔乙之女做太子妃，我就不起来。殿下，您这，您这不是让老奴为难吗？将我的原话告诉他。照我以前的脾气，我早就回老了。国，如今没有办法抛下天下不管。让陛下好好想想，是污蔑崔乙重要，还是李密的性命重要？来来，快去！崔大将军可是救过陛下的命，我这叫赌气吗？陛下怎能心如死糊涂之事？除了敌人的奸计，他怎能如此为君？他怎能如此为君？相信一件事情来，什么事啊？没什么。哦，桃子，你帮我去门口看看，看看小裴将军在不在。他要是在的话，就说你想见他，请他进来吗？嗯。可现在这么晚了，雨又下的这么大，他若是不在呢？总觉得坐立不安的
，不知道是不是这雨下的太大了。没事的。前些天，父亲是独自回来的。这些天，里尼没有请人来过，自己也没有来。我看他呀，是不好意思来咱们这儿。毕竟，大将军是他追回来的，也是他。他的大将军和你被困在这府里，外面现在都围得像铁桶一样，咱们都还不能出去呢。我在想，不久之前，他曾经受了那么重的伤，这一次去追父亲，只怕往返不止千里，而且回来之后，一日也不曾休息过。桃子，你是知道的，他这次内伤真的很严重。你还是帮我去看看小裴将军在不在？我这心里七上八下的，总觉得要出事。你不要担心，我现在就去看。嗯受了那么严重的伤，这半年都应该好好将养才是。但奔波操劳，又急怒攻心，在雨里又跪了那么久，内虚外耗，不太好啊。老奴这就去回禀皇上。那我先开个方子。我记得当初有个叫桃子的姑娘，擅长金针之术。殿下当时的伤，就是多亏了她。如今要不还请他来，给殿下斟酒。父亲，哎呀，我去请桃子。好，哎呀，好，哎呀，殿下，啊，不准告诉桃子。殿下，可是你现在已经……殿下，陛下已经允了你的请求，相信崔将军无罪。只是，只是，殿下，顾两弟求见。君亲自来过了，讲好些话，都跟我说清楚了。阿爹，总是能想到办法的。我虽然跟李妮争了几句嘴，但是他对女儿，总会有一刻半刻的心软。要不过两天，过两天。我把他骗到府中来，以他为质，咱们父女总是可以想到办法出脱京城，远走高飞。不用了，阿英。阿爹这一生和你阿娘一样，只是盼你好。你和他两情相悦，阿爹为什么要拆散你们呢？阿爹，那女儿宁可不嫁。崔家军可是咱们崔家人几代人的心血。小的时候，你和阿娘常常跟我说，我们崔家市镇英州，接受屡次反金，前辈先祖，这才以崔家子弟为主，招揽能战之士，建立了崔家军。崔家军，号称定胜军，都是您带着崔家无数子弟，用血拼出来的。阿娘也是为了守城而死。崔家军，是您跟阿娘一辈子的骄傲。不，阿英，你
才是我跟你阿娘最大的骄傲。爹，我不要嫁人了，咱们远走高飞吧。傻孩子，阿爹老了，就算回了瀛州，又能有几天安逸的日子可以过？本来，阿爹确实有地仇敌。他凭借说的雄心，但是你看，李妮她是一个胸怀万钧之人，她比阿爹年轻，她也比阿爹做得更好，在她手里，朝廷必能击败皆说。你说阿爹？何必非要成为一块绊脚石？可是阿爹，女儿心里不舍。阿爹，何尝舍得？本来，本来。阿爹打算把崔家军留给你，你愿意嫁人，这就是最好的嫁妆；你不愿意嫁人，这辈子你可以做自己想做的事，逍遥自在。如今。你要做太子妃了，这假装实在无用，反成阻碍。那就十万大军结交归田吧。
不仅救不了你阿娘，甚至连回家的路都记不得了。你阿娘这次巡城啊，我连最后一面都没见着，我是不是很悲伤？我要去点卯，我要去点卯，不能误了时辰。爸爸，爹。
心腹，上事宗庙，下济后世，奉至以礼。烛良宵，早些安置吧。
没想到还能见到你，这是梦吗？这不是梦，我终于见到你。心里怪我吗？怪我没来得及回来救你。你不怪我，可是我心里头，我一直怪我自己。我们可以进来了。吐出了胸口的淤血，大将军神志清明，慢慢调养就无大碍了。知道了。我只觉得这心里有块大石头被挪走了，可是吓坏你了。这段时间可真是担心死了。阿爹没事了，真的。这些日子。就像做梦一样浑浑噩噩，现在总算是明白过来了。但是阿爹，您的头发全都白了。傻话，阿爹老了，头发自然会白
，阿爹都是要做阿翁的人了，头发怎么会不白呢？嗯。<笑>你舒服点没有？好多了。好了就好。事先怎么不告诉我？这法子，太医说会很冒险，只怕会适得其反。其实我心里也七上八下的，你说要有个万一，我该如何面对你？但是后来我想，崔大将军是个用兵急勇之人，若他知晓，定然肯冒这样的险。于是，我便让穆千鹤变了一场戏法，果然，这一击便将他体内的淤血击了出来，人也就变清醒了。十七郎，谢谢你。我辛苦这么久，你只说一句谢谢吗？那我要怎么谢谢你啊？嗯，现在还想不出来，可能再过几个时辰，我就想出来了。你说呢？这次一定要好好谢我。嗯。对了。我有个要紧的事情要跟你说。柳成风之死，我觉得很古怪。毕竟他跟接硕勾结之事并未终结。接硕的首领乌洛的堂弟乌延，前段时间扮成商人混进了西长京。我已经派人跟了一段时间，但这个乌延实在是狡猾，一不小心就跟丢了。我觉得此人定是图谋不轨，不安好心。接硕八成。是想浑水摸鱼，这么明目张胆的混进来，或许京中有人接应。我让长安万年两个县的捕快清查一下文牒，看能不能打草惊蛇，让他们露出马脚。遣人来接头，说你不想通过柳成风在中间递话，所以你是亲自来见我了。柳成风之前答应你们的事，都是我替他办的。但柳成风这个人，他怀有私心，若任他从中取利的话，会影响你们接硕的大事。所以我今天亲自来了，以显诚意。你身为中原的大官。如今竟然愿意亲自来见我，你是想让我们接硕替你办什么吗？只不过是一件小事，希望接硕能够帮我料理。倘若接硕能够帮了我这个忙，那么你们所想要的领地、盐、铁、米粮，我都会暗中给你们办好。太子妃崔丽，她是崔乙的女儿，相信你们接硕一定会很乐意吧？你是当朝首辅，杀了太子妃，你不惧怕会有什么后果吗？乌延大人。不会失手吧？自然不会失手，不过就是杀一个女人。
这回我带的手下里还有两个决定高手，虽然那崔氏是太子妃，但只要经过我精心安排，杀他不是件难事。那么从今日起，我与阶树便是盟友了。阶树所求，我一定会尽力；但我的所求，也希望阶树能够尽力。但我还是不明白，你为何要如此？世人眼中，首辅位极人臣，富贵已极。但前任首辅又如何呢？办完了治水征西两件大事之后，累出一身病来，暂且不说，还闹得君臣不和，最后落得个身败名裂的下场。家族子孙都发挥原籍去种田。唉，当今天子是个糊涂的君王，昏懦无能且没有主见。我虽为相，且女儿在东宫做良娣。可是我们顾氏合族的荣宠前途，总不能寄托在这样糊涂的君主身上。除了杀太子妃这件小事，你还要我们做什么？自然是我于朝中与你们相商配合。如果朝中有事的时候，我会暗中通知你们，让你们在边境出兵滋扰。如果朝廷派出的将领是我的人，那么你们就诈败，让他立下战功。如果朝中派去的不是我的人，我自然会暗中想办法，让你们击败他。<笑>好，你这方法特别好。只要这仗打几年下来，那些军中立功升官的将领，就全都是你的心腹。<笑>我一个手无缚鸡之力的文官，想要暗中掌握兵权。自然要想些别的办法。你这个人，胆子不小，野心也不小，但是我喜欢你。你放心，只要你肯帮助我们接树，我们接树自然也会全力帮助你。嗯。啊，还有一件很重要的事情，柳成风这个人，暗中恋慕崔林。你们杀太子妃的时候，一定要提防柳成风，从中作梗啊。这些时，忽然西昌惊动，家紧积禾文牒之事，风声很紧，难以存身。为此，柳成风向我献计，要揭露太子妃。他想劫了太子妃，与太子妃远走高飞。如此，用你们的话说，不妨将计就计，将那崔林揭露出来，杀了。哼自从返回中原啊，我这心里从未如此畅快过。如此，尽可以利用乌洛，只要带走阿莹，我便可和她远走高飞，往后就远离这一切纷扰。金公子，大成所愿，顺心如意。你改做跟我姓柳吧。你原本是孤儿，无名无姓，所以当时唤你为阿树。其实，其实我也是一样，没有父母，也是孤儿。你若是跟我改做姓柳的话，那我便也有了亲人。谢公子赐教。名字真好听，来，快吃，好，多吃点。
想请岳父大人到青云观去住，那里十分清静，又有亲兵护卫，而且，玄泽也住在那里，这样岳父大人闲来无事，还可以教教玄泽，有个小孩儿承欢膝下，也会少思少虑，颐养心性。这个主意倒是不错，我记得小时候，阿爹教我习武的时候，最是高兴了。好了，殿下可以去上朝了。我还有一件要紧事要交给你。什么要紧事啊？我们呢，后殿那个浴桶太小了，换个大一点的吧。好了，该去上朝了。嗯，不上了。那什么，那个结束，到底是怎么回事啊？怎么又派兵来骚扰瀛州啊？之前不是说好了，以桑和为界的吗？陛下，自打解散崔家军之后，或许结束以为有机可乘，故又来犯我瀛州。啊，那就派太子去，他不是喜欢打仗吗？但是这次，一定要狠狠的打他们一顿，让他们记住教训。陛下，太子殿下身为楚军，不宜带兵犯险，还是由微臣带领镇西军前往吧。行，那就你去吧。是。陛下，臣以为裴大将军已有春秋，不如让裴元也一同前往，一路上也好有个照应。嗯，哎，顾相说的有理呀、啊。这当父亲的年纪大了，可不得儿子照应一下吗？呃，哎，说，呃，说不得，说不得，现在全身的骨头都疼。这余下的公事，就着太子。看着办理吧。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，是。这么晚才回来，你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的事几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。崔大将军吗？我听过您好多故事，雪夜为阶朔，大战沁水泉。那是谁讲给你听的？是韩将军。每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。崔大将军，您的刀法天下闻名，韩将军教过一些剑法，我能跟您学刀吗？自然可以啊，来，看好了，嗯
青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以将你教的很好，那么一样可以将玄泽教的很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘。这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西。这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了。都好久没有叫我十七郎，明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的彩头。哎，阿爷，我在想，咱们要不要先生两个娃，一个叫阿哲，一个叫阿道，剩下的慢慢再说。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个啊，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔，说话不算数哦，又会算盘的。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个。不行，我没答应过。那就六个、八个、十个。嗯，这风云楼的制肉啊，真是百试不厌。昨天你拍去我府上那个厨子，给我做了道新菜，叫烤鹿蛇。我吃起来啊，觉得太鲜了。但今天一吃这制肉啊，就觉得不想上下。穆先生为了家父的病，十分费心。这杯酒，是我们敬您的。哎，客气了。哎，对了，我听说这瀛州有一种大黄鱼，出自极冷之海，而且每年到了春夏时刻，溯江而上。这黄鱼鱼子十分美味。哎，可这么多年啊。我还从来没吃过。你既然姓崔，不如你替我弄些黄鱼子吃吃吧。必当尽力。好，那就这么说定了。嗯，你帮我弄黄鱼鱼子吃，我再送二位一个戏法，如何？真的吗？那可太好了！我一直问阿爹，他到底看到穆先生什么样的戏法？他无论如何也不肯跟我说。世人都说穆先生变戏法犹如神仙，那今天总算能大开眼界了。你是不是喜欢萤火虫？先生怎么知道我就用这小小的把戏，祝贺二位新婚之喜吧。多谢穆先生。